تو این پس ما میخواییم در رابطه با مدیریت LVM یا Logical Volume Manager صحبت بکنیم مطلبی که هست در رابطه با پارتیشنینگ در لینوکس اینه که شما وقتی میایید دیسکتون رو پارتیشن میکنید یه سری مرزبندی های سفت و سختی بین پارت های مختلف دیسکتون قرار میدین که حالا با توجه به این که نیازه اولیهی که توی سیستمتون دارین امدتا این طراحی انجام میشه و این میزان استوریج برای شما در نظر گرفته میشه و بعدها حالا تو طول استفاده از سیستم ایمیلتون بعضی اوقات پیش میاد که شما متوجه میشین که روی پارتیشنی ممکن اینکه شما نیاز بوده که یه مقدار استوریج بیشتری داشته باشین یا یه, استور... یا یه پارتیشنی <تصفح> نیاز بوده که سایزش کچیتر از این حرفا باشه ولی خب چون شما پارتشنینگتون رو انجام بدین و فای سیستمتون رو روش سوار کردین تغییر دادن روی استوریجتون نمیگم کار نشدنیه ولی کار سختیه و اون انتاف پذیری که باید داشته باشه رو نداره برای برطرف کردن این مشکل توی لینوکس یه مفهومی معرفی شد به اسم LVM یا Logical Volume Manager که از طریق Logical Volume Manager شما میتونید بیاید پارتشن هاتون رو یا پارت های مختلف که از حالا یک دیس یا چند دیس میخواید استفاده بکنید رو به صورت داینامیک بتونید تعریف بکنید و فای سیستمتون رو بتونید برای یک یا چند دیسک مستقر بکنید که حالا هر موقعی که اگر نیاز داشتین مثلا استوریج کاوردین بتونید با اضافه کردن تعداد دیسک یا اضافه کردن تعداد پارتیشن بتونید فضای ذخیره سازیتون رو بیشتر بکنید و بتونید مشکلات این شکلیتون رو برطرف بکنید <تصفيق> توی معماری LVM ما یک لایه زیرینی داریم یا به اسم فیزیکال والیوم که عملا پارت دیوائیس های که برای ما استوریج رو تعمیم میکنن رو ایفا میکنه حالا میتونه از طریق روش های مختلف فراهم بشه میتونه یک دیسک کامل رو ما برای این کار تخصیص بدیم یا میتونیم یه پارتشن های خاصی از یک دیسک رو تخصیص بدیم یا میتونیم از این روی یک سن استوریج سری لان برداریم اون رو تخصیص بدیم برای این کار فرقی نمیکنه هر بلاک دیوایس رو که شما بتونید معرفی بکنید حتی اگر بخواد درد یک فایل باشه شما میتونید اون رو معرفی بکنید و به عنوان فیزیکال والیوم به لایه پی وی خودتون معرفی بکنید <تصفح> نکته بعدی که نکته میانی یا پارت میانی توی معماری LVM هست والیوم گروپ که توی والیوم گروپ شما مجموعه ای از این دیسک ها حالا چه به صورت دیسک کامل یا پارتشن یا به صورت لان دریافت بشه رو کنار هم دیگه میذارین و تشکیل یک والیوم گروپ میدین بعد شما بعد از اینکه والیوم گروپتون رو حالا فراهم کرد که مجموعه فضای استوریجیه که با دیسک‌ها یا پارتشن‌های مختلف از کنار هم دیگه گذاشتنش ایجاد شده شما میایید تو لایه بالایی الوی یا لاجیکال والیوم رو روش ست میکنین که میتونین بیاید از اون فضایی که حالا توی والیوم گروپتون برای خودتون تعبیه کردین بیاین والیوم های لاجیکالتون رو بالاش سوار بکنید تعریف بکنید سایزش رو مشخص بکنید و بعد از اون از دید او اس به عنوان استوریج لیرتون بهش نگاه بکنید که بتونید به اون بلاک دیوایس حالا وصل بشین فرمت بکنید فای سیستمتون رو و بعد در نهایت مانت پوینتتون رو روی اون ال وی تعریف بکنید که با توجه به اینکه حالا ال وی یک والیوم منطقی یا لاجیکاله شما به راحتی میتونید بعدا تو سایز اون دست ببرید فضای استوریج اون رو بیشتر بکنید یا کمتر بکنید حالا به شرطی که فای سیستمتون خود شیرینک رو بفهمه میتونید اون فضای زخیر سازی رو کچکتر بکنید حالا اگر به ساعت شماتیک یه نگاهی به معماری LVM بندازیم میبینید که ما تو لایه پایینی فیزیکال درایوز رو داریم که یه دیسکای واقعا فیزیکی هستن وجود دارن حالا رو هر کدومشون به عنوان مثلا دو تا پارتشن داریم STB1 و STB2 STC1 و STC2 که دو پارتشن هر کدوم روی دیسکای مختلف هستن من برای اینکه بتونم 
این پارتیشن ها رو یه فلگی روشون بزنم که بتونم از اونها روی LVM هم استفاده بکنم نیاز هستش که این چهار پارتیشن رو به عنوان فیزیکال والیوم خودم مارکش بکنم و بعد بیام بالای اون والیوم گروپ هم یا VG هم رو بسازم حالا من اینجا اسمش رو گذاشتم حالا به عنوان مثال گذاشتیم اسمش رو پرایمری VG که متشکل از این چهار استوریج هست حالا من مجموعاً به اندازه پرایمری VG فضای دیسک دارم که میتونم بهش همطور اضافه یا کمتر بکنم فضای ذخیره سازیم رو و بعد بیام بالای این والیوم گروپ هم لاجیکال والیوم هم رو تعریف بکنم که از دید او اس اونها رو من به عنوان بلاک دیوایس در نهایت دریافت بکنم و بتونم اون لاجیکال والیوم ها رو فرمتشون بکنم و فایل سیستم هم رو رو سوار بکنم <تصفيق> Uh, توی LVM uh, ما فیچرهای خیلی جالبی داریم یکم مهمترین اینها اون uh, <coughs> انعتاف پذیری بالا uh, برای uh, افزایش دادن و کاهش دادن فضای ذخیره سازی مونه که خیلی فیچر مهمیه و دست ما رو به راحتی باز میذاره که بتونیم uh, خیلی راحت اگر uh, فضای استوریج رو روی مثلا جای کم رو بردیم بتونیم به واسطه LVM اون فضای ذخیره سازی رو بیشتر بکنیم و به راحتی الوی مون رو یا همون لاجیکال والیوم مون رو آپدیت بکنیم و بعد در نهایت فای سیستم مون رو بزرگتر بکنیم فیچر دومی که باز هم خیلی جالبه امکان اسنپ شات هست که شما میتونید وضعیت الوی های مختلفتون رو ازش اسنپ شات بگین یه کپی ازش بگیرین که اگر بعدها حالا روی فای سیستمتون مشکلی پیش اومد شما به واسطه این اسنپ شات ها شما میتونید خودتون رو برگردونید به وضعیت قبلی که از قبل شما روی ال وی ام تون اسنپ شات گرفتید حالا سعی میکنیم که صحبت های تئوری رو کم بکنیم بریم سراغ سرور لینوکسمون و یه ال وی ام رو ست اپ برای اینکه شما بتونید LVM رو روی لینوکستون پیاده سازی بکنید اول نیاز هست که مطمئن بشید که پکیج LVM تو نصب هست من با کامند RPM در QA چک میکنم که ببینم پکیج LVM تو روی لینوکس هم نصب هست یا نه که اینجا ببینم نصبه اگر برای شما خروجی این کامند پکیج رو لیست نکنه میتونید مثلا یام اینستال LVM دو پکیج های مرتبط با LVM رو نصب بکنید که بتونید LVM رو روی لینوکستون پیاده سازی بکنید حالا از اونجایی که روی لینوکس من قبلا این پکیج ها نصب شده من نیاز نیست این کار رو انجام بدم خب میام روی لایه VM برم میام یه دیسک جدید به سیستم آبیلم اضافه میکنم مثلا همون فضای دیسک گابایتی خب LSPLK میزنم خب میبینیم که SDC اضافه نشده من اکو میکنم دش 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 میزنمش توی سیس کلاس اسکازی دوست این یه درایوری روی شاخه S-3 که من از این میتونم بگم که لینوکس بره باس های مختلف رو چک بکنه و اگر احیانا دیسکی رو ماشین اضافه شده اون رو دیتکت بکنه من اینجا سه تا هست دارم هست سف اسکن میکنم هست یک و هست برای LSPLK میگیرم ببینیم که دیسک SDC دیتکت شد خب حالا من میخوام از کل دیسک SDC به عنوان فیزیکال والیوم روی لینوکس هم استفاده بکنم کلا مجموع کامنت هایی که ما با این سلایه LVM یعنی فیزیکال والیوم به اختصار PV کامنت هایی هستن که همشون با PV شروع میشن کامنت هایی که 
با والیوم گروپ کار داریم چون به اختصار با حرف اول وی جی شروع میشن و کامنت هایی که با ال وی یا لاجیکال والیوم کار داریم همه شون به اختصار به ال وی با دو حرف اول ال وی شروع میشن خب من اولین کاری که نیاز هست بکنم اینه که این فضای استوریجی رو که من میخوام توی ال وی من استفاده بکنم رو بیام به واسطه کامند پی وی کرییت روی اونها فلگ بزنم که بگم که من از اینها میخوام به عنوان فیزیکال والیوم استفاده کنم من کل دیسک اس دی سی رو میخوام برای ال وی ام کنار بذارم پس با کامند پی وی کرییت استش دی اس دی سی من لیست میام فیزیکال والیوم رو مارک میکنم حالا بعدا ما میتونیم با کامند پی وی دیسپلی لیست فیزیکال والیوم هایی رو که ما الان مارکش کردیم رو ببینیم که الان اینجا به من داره میگه که استش دی و اس دی سی به عنوان یک والیوم به عنوان یک فیزیکال والیوم تعریف شده که برای من یک فاز 20 کیلوبایتی رو فراهم میکنه بعد از اینکه ما پی وی هامون رو مارک کردیم و فلگش رو ست کردیم نیاز هستش که یک والیوم گروپ بسازیم حالا اگر والیوم گروپ از قبل داریم اون فیزیکال والیوم رو اضافه به اون والیوم گروپ بکنیم حالا من از اونجایی که الان والیوم گروپ ندارم اگر وی جی دیسپلی بزنم میبینید که هیچ اطلاعاتی برای من چاپ نمیشه به این معنی که والیوم گروپی وجود نداره من میام از طریق کامند وی جی کرییت یک والیوم گروپ یک والیوم گروپ جدید رو میسازم از طریق کامند مانوال میتونم نگاه کنم که آپشنش به چه صورته خب اسمش رو باید بدیم و اون فیزیکال والیومی که قرار بهش تخصیص داده بشه میگم وی جی کرییت مثلا میگم مای وی جی بعد میگم که دیسک استش دب اس دی سی تخصیص پیدا بکنه به این والیوم گروپی که الان وجود داره حالا بعدا اگر من دیسکم والیوم گروپ هم وجود داشته باشه و بخوام بهش همینطور فیزیکال والیوم اضافه کنم میتونم از طریق کامند وی جی وی جی اکستند میتونم به والیوم گروپی که دارم همینطور دیسک اضافه بکنم که تو مثال بعدی هم دقیقا میخوام فضای استوریجی رو که برای ال وی که الان میخوام بسازم ایجاد کنم رو استوریجش رو بیشتر بکنم که قطعا از این کامن استفاده خواهیم کرد خب الان من اگر وی جی دیسپلی رو بزنم میبینیم که ما الان یک والیوم گروپ به اسم مای وی جی داریم که با توجه به اینکه الان فقط یه دونه دیسک بهش تخصیص پیدا کرده میبینیم که والیوم گروپ ما الان 20 گیگابایت سایز داره من الان که مجددا پی وی دیسپلی رو کامندش رو اجرا بکنم شما میبینید که فیزیکال والیوم استش دب اس دی سی الان به والیوم گروپ مای وی جی اضافه شده نکته ای که نیاز هست اون رو تاکید بکنم این هستش که هر فیزیکال والیوم فقط و فقط میتونه عضو یک والیوم گروپ باشه حالا که ما <تصفح> والیوم گروپمون رو ساخته ما یه فاز 20 گیگابایت رو داریم میتونیم روش لاجیکال والیوممون رو بسازیم من از طریق کامند ال وی دیسپلی میتونم نگاه کنم ببینیم اول اینکه هیچ لاجیکال والیومی هنوز وجود نداره از طریق کامند ال وی کرییت من میتونم بیام یک لاجیکال والیوم رو بسازم مانوال ال وی کرییت رو میگیرم ببینیم که چه آپشنایی داریم مدل نوشتن به چه صورته خب میتونیم بگیم که ال وی کرییت داش ال سایز و اسم وی جی اون رو مشخص بکنیم که بگیم که از چه والیوم گروپی ما میخوایم ارزان به خدمتون که این فضای استوریج رو قرض بگیریم آپشن های مختلفی که میتونیم با ال وی کرییت داشته باشیم رو داریم بررسی کنیم پ 
خب با آپشن دش ان هم میتونیم برای ال مون یه اسم بذاریم که ازش استفاده بکنیم خب من میام آپشن از کامند ال استفاده میکنم و دش ان برای ال خودم یه اسم میذارم مثلا اسمش رو میذارم مای ال وی دش ال سایزش رو تعیین میکنم میگم یه فرض 20 گیگابایتی میخوام از والیوم گروپ مای وی جی خب الان اینجا به من میگه که این فرضیه که من درخواست دادم یه مقدار بیشتر از اون چیزیه که ما الان موجود داریم چرا که من واقعا 20 گیگ دیسک گذاشتم یه بخشیش برای خود نگهداری متا دیتا استفاده میشه من من عملا نمیتونم کل 20 گیگ استفاده بکنم حالا من بهش مثلا 500 مگ ازش کم میکنم میگم 19 و نیم گیگابایت فرضا میخوام حالا همونطور که میبینید لوجیکال والیوم من ساخته شد و من با کامند ال وی دیسپلی میتونم ببینم که ارزم خدمتون که لاجیکال والیوم لاجیکال والیوم هایی که وجود داره به چه اسمی است الان ال وی پت من اسلش دیو مای وی جی مای ال وی هست همطور که میبینین روی شاخه اسلش دیو به اسم والیوم گروپی که من ساخته ساختم یه شاخه و من ایجاد کرده که روی اون اومده مای ال وی رو به من فراهم کرده که الان این لاجیکال والیوم 19 و نیم گیگابایت امکان استفاده از استوریج رو داره من الان LSPLK بزنم همطور که میبینید الان من روی شاخه روی دیسک SDC خودم اومدم LVM رو نصب کردم همطور که میبینید تایپ LVM اینجا ست شده که میگه که یک از این دیسک به طور کامل برای والیوم گروپ مای وی جی و لاجیکال والیوم مای ال وی استفاده شده حالا من برای اینکه بتونم شروع به کار بکنم روی این ال وی نیاز هست که فرمتش بکنم میگم mtfs .xfs استش دیو مای وی جی مای ال وی خب من الان این لاجیکال والیوم خودم رو فرمت کردم و حالا میتونم روی مثلا cd/mnt یه بخشی رو در... یه دایرکتوری درست کنم بسیم مثلا پارت چهار و بعد بیام این فضا رو روی این شاخه مات بکنم دو مای وی جی اسلش مای ال وی میگم که روی اسلش ام این تی اسلش پارت چهار این شاخه مات بشه الان من اگر ال اس بی ال کی بگیرم میبینید که دقیقا رو همین شاخه مات پوینت من رو روی همین بلاک دیوائس فایت ما پوینتمون رو تعریف کردیم و با کامند dfht هم میبینم که من الان روی اسلش دف اسلش مپر مای وی جی داش مای ال وی که یه روش دیگه ادرس دی به همون فاز ال وی ام هست با فرمت ایکس اف اس اون رو من فای سیستمم رو فرمت کردم و 20 گیگابایت سایز دارم برای اینکه این داستان مانته بعد اینکه لینوکس هم ریبوت کنم باز هم وجود داشته باشه من میرم روی شاخه روی فایل ایتیسی اف استاب و میام اون کانفیگم رو اضافه میکنم خب میگم که روی دی و سلش مپر مای وی جی مای ال وی میخوام روی ام این تی پارت چهار مانت بشه با ایکس اف اس فرمت شده دیفالت اس هست یک دو خب حالا من اگه سیستم سیستم ریبوت کنم ولی نیمکس هم ریبوت کنم خواهید دید که دفعه بعد نیمکس ما بالا میاد خود شاخه استش امنتی پارت چهار ما روی الوی ام ما مانت میشه و به صورت دیفالت بالا میاد اگه من دیف دشت اشتی بزنم میبینیم که دقیقا الویم من اونجا اومده بالا 
و لاجیکال والیوم مای ال رو اینجا من میبینم که بلاش 20 گیگابایت من اینجا فضا دارم و اسلش ام ان تی پارت 4 عملا روی این دیوایس فایل مان شده حالا فرض کنید که مثلا من بیام این فضای 20 گیگابایت رو مصرف بکنم و بخوام که این پارتشن این مانت پوینتی که به اسم ام ان تی پارت 4 رو روی لاجیکال والیوم مای ال وی مانتش کردم رو سایزش رو بیشتر میام روی لینوکس هم <تصفيق> خب تا اینجا ما ساخت LVM رو به پایان رسید حالا ما داریم میریم که تمرین بعدیمون رو انجام بدیم که عملا میخوایم که فضای LVM مون رو گسترش بدیم خب من میام یه <تصفيق> دیسک جدید اضافه میکنم دوباره 20 گیگابایت اینیش اوکی این سه و نه ببینم که دیسک جدید رو شناخته یا نه نه دیسک جدید رو شناخته باشه بله SD رو شناخت حالا من برای اینکه SD رو بتونم مارکش بکنم ببرم توی LVM هم مجددا نیاز دارم که با کامند PV create استش دب SDD من این فیزیکال والیوم رو مارکش بکنم که میخوام توی LVM هم استفاده کنم الان اگه PV دیسپلی رو بزنیم شما میدونید که ما الان ما الان دو تا دیسک داریم که به عنوان فیزیکال والیوم توی LVM ام مارک شده. منتها الان اگه کامند ویجی دیسپلی رو بزنیم می‌بینیم که الان توی والیوم گروپ ما فقط 20 گیگابایت فضا وجود داره که نیاز هستش که من بگم که این دیسک جدیدی که اضافه کردیم به این والیوم گروپ مای ویجی اضافه بشه. برای این کار همطور که از اسمش هم برمیاد توی کامند ها از کامند VG Extend من میتونم استفاده بکنم تو والیوم گروپ همو افزایش بدم میام میگم که به والیوم گروپ مای VG دیسک اسلش دیو اسلش SDD رو هم اضافه بکن که الان مگه مجددا VG Display رو بزنم میرد که فضای زخیر سازی والیوم گروپ مای VG از 20 گیگابایت به 39 ممیز 99 گیگابایت یعنی همون 40 گیگابایت تقریبا اضافه شده حالا من فضای زخیره سازی که روی LVM هم دارم 20 گیگابایت بیشتر شده و من میتونم به لاجیکال والیوم هایی که حالا دارم هر چقدر که میخوام از این فضای 20 گیگابایت بهشون استوریج اضافه کنم الان از اونجایی که من یک لاجیکال والیوم بیشتر ندارم میخوام کل این 20 گیگابایت رو به لاجیکال والیوم مای LV بدم که برای این کار هم میتونم از کامند LV Extend استفاده بکنیم که حالا من میخوام به لنز کل فضای استوریج فری که روی مای وی جی هم دارم رو به LV خودم اضافه کنم میگم LV Extend پلاس 100 درصد فری یعنی هر چقدر که باقی مونده رو به لاجیکال والیوم مای ال وی از مای وی جی تخصیص بده <تصفيق> خب به نظر میاد من این کامند رو اشتباه زدم میگم اش ال دو مثلا مپ مای وی جی مای ال وی خب الان همینطور که میبینین من تونستم لاجیکال والیومم رو به اندازه میزان استوریج آزادی که روی والیوم گروپ هم داشتم رو اضافه بکنم و الان لاجیکال والیوم من هم از فضای 20 گیگابایتی به 40 گیگابایتی افزایش پیدا کرد. منتها الان اگر شما کامند dfht رو بزنید میبینید که هنوز فایل سیستم ما که روی لاجیکال والیوم سوار هست این فضا رو به صورت 20 گیگابایتی میبینه. این دلیلش به خاطر اینه که درسته که استوریج ما فضاش بزرگتر شده ولی فایل سیستم هنوز استراکچرش رو تحت قالب 20 گیگابایتی میبینه 
برای این کار بسته به این که شما چه فایل سیستمی دارید استفاده میکنید بعد از یک ابزار استفاده بکنید که فایل سیستمتون رو بازش رو افزایش بدید مثلا اگر شما الان از XFS استفاده میکنید میتونید از کامند XFS underline grow fs استفاده بکنید و اون مانت پوینتی که برای اون فایل سیستمتون استفاده شده رو بهش معرفی بکنید که برای یه اسکنی انجام بده ببینید که آیا استوریجی که این فایل سیستم روش سوار هست امکان این رو داره که فایل سیستم رو افزایش بده که الان با توجه به اینکه ما خودمون لاجیکال والیوم رو همین الان افزایش دادیم این کار شدنیه پس من میام از طریق کامند xfs آنلاین گرو fs شاخه اسلش mnt پارت 4 رو میخوام که افزایش بده همین الان با زدن این کامند این فضا افزایش بده که من دیف اشتی که بگیرم میبینید که این لاجیکال والیوم من که mnt پارت 4 بود از فضای 20 گیگابایت سایزش رسید به 40 گیگابایت و من به راحتی تونستم فضای استوریج LVM هم رو افزایش بدم حالا اگر شما فای سیستمتون یه چیز دیگه ای باشه اون موقع برای افزایش فای سیستمتون باید نگاه کنید که برای اون, برای اون فای سیستم باید چه کامندی استفاده بکنید عمدتا فای سیستم هایی که رایجن حالا غیر از XFS توی لینوکس فایل سیستم اکستنشن هستن حالا اکستنشن 4 یا اکستنشن 3 شما میتونید از طریق کامند ریسایز تو افس برای اگر فایل سیستمتون به جای ایکس افس اکستنشن 4 یا اکستنشن 3 باشه بتونید از طریق این کامند فایل سیستمتون رو افزایش بدید حالا با توجه به اینکه ما فایل سیستممون ایکس افس بود ما از طریق کامند ایکس افس آنلاین گرو افس اومدیم این کار رو انجام بدیم خب مفصل این فصل هم تموم شد و من همینجا ویدیو رو به پایان میرسونم مرسی